各位同学，大家好。接下来我们继续来讲解第七章的第三个部分。这个部分我们要讲解的是平面应力的莫尔元。在前面呢，我们已经介绍过怎么样，呃，用公式的方式呢，把一个平面应力的状态呢，呃，由原本还没有转之前，哈、啊，你知道 sigma x、sigma y 跟 tau x y。然后现在呢，如果你把它啊、呃，不管是这个方向转或这个方向转，转动到随便的一个角度之后呢，那个角度上面的 sigma x prime、sigma y prime 跟 tau x prime、y prime 各自是多少，我们都可以把它算出来。好，那接下来呢，我们要介绍第二种方法，也是要做一样的事情，去找 sigma x prime、sigma y prime 跟 tau x prime、y prime。但是呢，我们只要用作图的方式呢。啊，不用套公式，那就可以把那个转动之后各个应力的大小是多少，把它找出来。好，那这个方法就是莫尔元。好，怎么样做呢？我们先来看一下，这个是我们之前讲过的两个公式。OK， 好，那呃还没有转之前呢，是 sigma s、sigma y 跟 tau x y。那转了之后呢，转了一个角度之后，那转过去的那一个呃，我们关注的那一个呃。平面呢？好，例如说，好，我把它转到这边，那我看的是这一面的话呢，那上面当然会有一个正向应力，这个 sigma x prime， 还有一个减应力，就是 tau 的 x prime y prime。那你只要带这些公式，好，你就可以把呃转到的那一个那一面的上面的减应力跟正向应力可以把它找出来。好，那如果呢是要找呃主应力的情况呢，那就是你要把它转到上面都没有减应力的。那一个呃角度哈、哦，那我们之前已经导出来，其实就是像用这个公式就可以把对应的那个要转几度才会转到主应力面，好那边把它找出来，然后相对应的主应力的大小就是这个，那 sigma one 它是大于 sigma two 的，好，那它其实就是二分之 sigma s 加 sigma y 再加减一个 r， 那 r 就是呃这样子来计算，你也可以把它。画成像这样的一个三角形，然后这边是 tau x y， 这边是 sigma s 减 sigma y 除以二，好，然后呢，呃，这个角度夹的是两倍的 c 打 p， 那这个直角三角形的斜边的长度呢，就是我们讲的 r。好，那这个是之前讲的公式解，那我们先来看看哦，就是呃，这个转过去之后那一面的这个呃上面的正向应力跟减应力之间到底它有什么样的一个关系呢？好，如果呢，我们现在把刚刚啊这一项呢，这一项我们把它移到等号的呃，跟 sigma s prime 同一边啊，那我们的式子就会变成这个样子。然后呢，我们再把这边平方，这边也平方。那既然你等号的这一边平方，等号的另外一边当然也要跟着平方。OK， 好，那我们来看看这样平方之后会有什么样的一个结果。好，上面这条是指减应力的平方呢。这边平方当然就是这 a 平方加 b 平方，再加上两倍的 ab。OK， 所以这一整项平平方，那当然这个负号就可以拿掉。然后这一项在平方就是在这边，然后两倍的这一项乘上这一项。OK， 所以既然是两倍，这个二分母这边也不见了，所以我们有这一项乘上这一项，就写在这边。OK。好，那下面这条式子也是一样，这边我们也是 a 平方加 b 平方加2 ab。好，所以这个平方在这边，然后这一项平方在这边，然后两倍的这一项乘上这一项，所以这个2也不见了，我们把它写在这边。然后当我们把这两条式子加起来的时候，当然就变成这个加这个，这是等号的这一边，我们写成这样子。然后呢，你看一下等号的这一边，因为这两个一模一样。然后，但是一个正一个负，所以我们两个加了之后，这两个就会不见，所以它只剩下这四项的相加。那其中呢，这两个部分一样，对不对？所以我们可以把它提出来，那它就会变成这个去乘上一个 sin 平方二西塔加上 cos 平方二西塔。那我们都知道 ，sin 平方加上 cos 平方，如果是同样角度的话，它会等于一。所以啊、呃，那个乘上。呃，塞平方二西塔加上 cos 平方二西塔部分就可以被一取代，所以这两这两个式子整个加起来之后，哎、欸，变成了这个样子。那这个啊、哦
注意，就是我们的 Sigma S、Sigma Y 跟 Tau X Y 可能是题目一开始的时候就呃已经告诉你了，所以呢，它是你可以把它看成好像一个定值，所以这个呢，其实就是我们写在这边的这个呃直角三角形的这两边那。我们如果把这个斜边定义成大小定义成 r， 好，那这个这个定值呢就可以写成 r 平方。那这样子的一个式子，大家是不是很眼熟呢？好，如果你把这个东西，因为这个是一个西，看到没有？这个西呃 sigma s prime， 它其实是一个西塔的函数哦，它是一个西塔的函数哈、哦，所以西塔角在变的时候，它的值也在变。好，所以这是一个。我们想要求的转动西塔角之后，转过去之后的那一面上面的正向力是多少？好，所以这是一个西塔的函数。然后 tau x prime y prime 也是一个西塔的函数。OK， 好，然后这个是定数。所以这其实你如果把这边看成是一个 x， 这边看成是一个 y， 这其实就是一个圆的方程式。OK， 然后这个圆上面每一点的。x 坐标呢，就是 sigma s prime 的值，每一点的 y 坐标就是 tau x prime y prime 的值，对不对？那只是说它这个坐标刚好就对应到呃某一个角度，我们由还没有转之前，好、哦，然后例如说我看的是这一面，然后我转过去之后，它的正向应力就是一个 sigma s prime， 然后它的减应力就是一个 tau x prime y prime， 对不对？好，那每转一个新的西塔角，那它就会对应一组新的。正向应力跟减应力，那原来这些正向应力跟减应力呢？你如果把这两个当成一个呃变数的话呢，它所有的呃不同角度上面的这一组值，全部你把它在一个 s y 平面上点起来呢，它会形成一个圆。然后这个圆的圆心呢，就是在 sigma s 加 sigma y 除以二，然后跟 y 坐标是零的地方，就是它的圆心。那半径呢，就是这么长 ，OK？ 好，所以意思就是说，我只要给你 sigma s、sigma y 跟 tau x y， 你就可以把那个圆的圆心找出来，然后呃半径找出来，把那个圆画出来。圆上面每一点的 x 坐标就是我们这边这个 sigma s prime，y 坐标就是圆上的点哦、喔、的 y 坐标就是 tau x prime y prime。好，这些我们想要求得的东西。好。<咳>所以啊，写、呃、出来就是这个。那我们把这个 sigma x 加 sigma y 除以二这个东西，我们把它叫做呃 sigma average， 好 ，av 用这个符号来代表。所以这根本就是一个圆的方程式。所以你就知道说，我们要画这个圆的时候，横轴呢，我们其实就是我们的 sigma s prime， 然后纵轴就是 tau x prime y prime， 好，这两个是西塔的函数。好，那。我们举个例子好了，例如说，我今天如果我的应力方块西塔等于零的时候，它是这个样子 ，OK， 好，那这是我们正 s， 这是我们正 y， 所以这一题的那个 tau x y 呢，现在是指向一个我们定义的负的方向，好，所以呢，我们有了 sigma s、sigma y， 那我们就可以找出，呃，这个 sigma average 这个圆心，好，圆心那一点在哪里呢？圆心 c 点呢，就是把呃 ，sigma s 加 sigma y 除以二，然后 y 坐标是零，这是我的圆心。那我的 r 是多少呢 ？r 就是把呃 sigma s 减掉 sigma y 除以二平方，再加上这个 tau x y 平方，再开根号。好，那这个就是呃，我会算出一个一个 r 就是这么大，这是我摩尔圆的半径。好，所以我有了圆心，有了半径，我就可以画一个圆。那这个圆上面每一点呢，其实就代表说，这个呃每一面的呃就是某它转它原本在这一面，然后转动，它可以转动不同的角度，好、哦，可以转动不同的角度。然后呢，每转到一个新的角度之后，那边上面的那一组呃正向应力跟减应力，就是这个圆上面某一点的 x 坐标跟 y 坐标。好，那同时不要忘了，就是我们前面的那个公式。里面通通都是二西塔，有没有？所以呢，就是说，当我转动一个西塔角的时候呢，我在我的摩尔圆上面是转动两个西塔的。然后呢，这个摩尔圆的横轴呢是 sigma s prime， 好，你可以在这边写一下 x prime， 好。然后呢，纵轴呢是 tau x prime y prime。
那为什么我们要定向下为正呢？好，因为我们如果有的书也许定向上为正，那也是可以的。那我们之所以这边定向下为正，这都定义哈，原因是因为我当我定向下为正的时候呢，当我的这个实际的应力方块它顺时针转的时候呢，那我在呃木偶圆上面也会跟着是顺时针转。那如果我定向上为正的时候，就变成说我木偶圆我的实际应力方块如果是顺时针转，那我木偶圆再去找那个点的时候就要。逆时针转，这样就不太方便了。好，所以定向下为正，只是纯粹因为这个原因。好，那既然我们说这个末缘上面某一点都代表这个呃，这上面这个应力方块某一个角度上面的呃正向应力跟减应力，那我们就来看看，那如果是这一面啊，这边就是说我们所谓现在这个应力方块的方位就是西塔等于零。好，那我们看，那请问这一面它对应在这个圆里面的哪里呢？那我们就去看，我就要看这一面，现在是 sigma s 跟 tau x y， 那这个就是我要找末缘的呃 x 坐标，这个就是我的 y 坐标。那注意，像这个方向，它的呃 tau x y 是负的，对不对？那负的就是在这个呃坐标系统里面，就是属于这一半。好，这个就是 tau 为负的那一半。好，不要找到下面去了，因为现在是向下为正。好，所以呢，好，假如现在这个 sigma s 就是在这里。然后 tau x y 是在这里，所以我们就会对出这一点。那这一点呢，就是我的 a 点，就是我的西塔等于零的点。OK， 好，西塔等于零的点，也就是这一面。OK， 那如果我从这边转到这边，我要看这一面，我要看这一面，那我要看的是在这个没有圆上哪一点？它呢，既然这边是西塔等于零，然后我从这一面转到这一面，我是不是转了90度？然后是呃。逆时针转，所以我实际应力方块逆时针转的90度的话呢，就是我末缘上面要也是逆时针，但是要转180度。所以呢，它其实这一面呢，呃，我要看这一面的时候，就是从 A 点再转180度到它对面这边。OK， 好。所以呢，如果我们把这一面，好，这一面叫做 B 的话呢，那 B 点就会。B 就会出现在这边。接下来我们来看，就是呃这一点的呃 C 点的坐标是 sigma average， 就是 sigma s 加 sigma i 除以二，对不对？好，好，所以就知道这一段整个就是这个值的大小。然后呢，那呃 A 点呢，它是 sigma x， 对不对？所以你要知道这一段多少呢？你只要把 sigma s 减掉 sigma average， 那得到就是这一段的大小，那就是会是这个值。好，那主应力在这个末尾圆上面又是在哪里呢？啊，这是一个我们想要知道的问题嘛。那主应力我们都知道，就是你要把它转转到它的正向力最大跟最小的时候，所以呢，它主应力的对应的点很明显就是在这一点。跟这一点 ，OK， 所以这一点呢是整个圆里面可以有最大的 x 坐标的那一点，所以这个当然就是我的 sigma one， 对不对？然后呢，这一点呢，它是整个圆里面呢可以有正向力最小的那一点，所以这一个是 sigma two， 对不对？而且你有没有发觉，我 sigma one 跟 sigma two 的时候，那时候所对应的 y 坐标都是多少？都是零。就符合了我们先前所讲的，就是如果你把你的末，你把你的呃呃应力方块转到呃主应力面的时候呢，那那个时候它整个都是没有减应力的，对不对？所以像这个这个这一题的情况呢，如果我要从 A 点转到 sigma one， 好，这个 A 点是在这一面哦、喔，这是我的 A， 对不对？这一面是我的 A， 那如果我想把它转到正向应力这边，呃，对不起，主应力这边，而且是比较大的那个主应力的话，那我就是由我的圆告诉我，我必须要顺时针转，好，然后这个角度就是我的两倍的 sigma p one， 对吧？所以我只要从这边顺时针转，啊、呃、，sigma p one， 好，把这个角度除以二，就是我要把它转过来这么多。那我转过来之后呢？这边我对应的呢，就会是我的这个 sigma one。
那在这边它是一个拉力，所以我就可以往外画。这边就是我的 sigma one。然后呢，大小呢就是这一段 sigma average 再加一个 r， 对不对？这是不是跟我们之前公式解导出来的一模一样 ？OK， 好，所以。所以这个 R 也呃一开始你就已经找到了在这边，所以大小你也很容易可以知道，方位到底在哪里，你也可以很容易知道。好，那这个时候它的呃 sigma two 的大小就是在这边，好，就是这个 sigma average 减掉一个 R， 然后呢在这边你看也是它 sigma 也是正的，所以呢这边你也要画成正的，这个就是我 sigma two。OK， 好，所以呢那你要。这个方位当然就是跟这边差了九十度，好，所以既然你已经求出这边，那这边当然也很容易就知道。那这个莫尔元这边，你要求这个两倍西塔 P one 的大小是多少也很简单，你就 tangent 的这个呃，它呃，它这一段的大小，对不起，这边应该不是呃 x prime y prime， 这边应该是它 x y 哈，所以各位请更正一下，这边是它 x y。然后呢，这个的大小呢，就是 sigma s 减 sigma y 分之二，所以呃，这个角度很容易也可以把它找出来。好，所以这个就是莫尔元很好用的地方。还有我们之前呢讲到的一些特性，呃，大家在这边也都可以看到哦。因为为什么？例如说，我们以前讲过说，不管我这个角度转了几度，好，我随便转了一个呃，随便转到一个角度之后的那一个 sigma s prime。跟 sigma y prime 这两个如果加起来呢，永远都会等于呃 sigma s 加 sigma y。那你看，我这这两个代表的就是任意，就是通过圆心的这个直径上面的这两点的 x 坐标。好，那不管我是哪一条直径，不管我是哪一条直径，我对应的这个这个 s 坐标，我这两个给它加起来呢，都一定。你如果再把它除以二的话，就会是圆心点嘛，所以这两个加起来就永远都会是 sigma s 加 sigma y。OK， 好，这个是我们之前看到的。还有呢，我们现在看我们刚刚讲的这两点是最大的主因力，对不对？是主因力状况。那最大的呃最大跟最小的解应力发生在哪里？发生在这一点跟这一点，对不对？这一点是正的，这一点是负的解应力。好，所以呢。你们，我们是不是讲说最大的呃剪应力的平面的角角度跟呃主应力平面的角度是差了45度，对不对？那在莫尔元里面的角度要是在实际上应力方块两倍啊，所以它在莫尔元里面这两点的角度应该是差90度。大家是不是很清楚的看到，我要从主应力面哦转到这个呃最大剪应力的。这个面呢，是不是在莫尔元上面要走九十度？好，要走九十度，所以果然它就是真的在应力方块上是差四十五度的角度。好，然后呃，最大减应力的大小就刚好是这个 r 的大小哈，所以这边都看的莫尔元都看的非常的清楚。好，所以呃，这个是主应力的呃部分。好，那这。永远这一点就是呃，这那个 sigma one 这一点就是 sigma two， OK， 所以你要会知道找 a 点，好，找这个这一面，好，找那个 c 达等于零的点。那你到底要转几度，然后到底是顺时针转还是逆时针转，才可以转到呃主因力面，才可以转到最大减应力的面，这个莫元就可以让你一目了然。好，那在讲义这边呢，它是把。呃，这个 sigma one 这一点当做 B 点，所以我们也许可以把呃刚才的我们呃就是呃直接在前面讲那个 B 点，把它讲成是 B prime 好了，所以这边是 B prime， 这样免得大家搞混哦。所以这个呃讲义这边原本的设定是这个这这一点呢是呃 sigma one 这边是 B 点，然后呃 sigma two 这边它是把它当做第一点